уважаемые коллеги, мы будем продолжать. Собственно, двигаемся в дискуссионную часть. Ну, вы видели и слышали, что тема психосоматики обширная. И за те два часа, которые мы с вами уже здесь провели, только какие-то определенные аспекты этой большой темы были освещены. Каждый из докладчиков свой взгляд на тему отразил, выделив какой-то определенный, под определенным углом. И я уверен, что у вас остались какие-то вопросы, появились какие-то неясности в процессе того, в процессе сообщений наших докладчиков. Поэтому сейчас самое время дать возможность участникам в зале, собственно, задать эти вопросы. У нас есть микрофоны. Просьба к докладчикам, формат ответов на вопросы не более двух минут на, на, на ответ, собственно, концентрировать свои мысли. Ну и форма, формат вопросов предполагает то, что вы адресуете этот вопрос кому-то, называете кому вы его адресуете и, собственно, что вы хотите спросить. Есть ли желающие или все находятся под впечатлением услышанного? Представляйтесь, пожалуйста. Александр Сергеевич Андреев, Крымский инженерно-педагогический университет. У меня вот к последнему докладчику вопрос. Вы меня, честно говоря, очень заинтриговали использованием, вот так вскользь упомянули, что можно использовать общение с потусторонним миром в психотерапии психосоматических заболеваний. Вот несколько слов об этом, пожалуйста. А, значит, ну, во-первых, две минуты, да? Ну ладно, попробуем. Значит, мы, я в свое время, за два года до смерти Натальи Петровны Бехтери, очень активно с ней работал, занимался, ну, помогая ей там в ее психо психосоматическое заболевание. У нее было вещих снов достаточно много, у меня тоже я считаю, вещих снов много, и в том числе один из вещих снов, как ни странно, но он остается, наверное, в интернете. Можете прочитать «Эмоции ворует наше время», психологическая газета «Иматон», кто не читал. Я там описал свой вещи сон, когда Земля перевернется, там Солнце станет с другой стороны и так далее. Фантастика, конечно. Но это был 2007 год, да? Но сейчас все уже активно поговорят о том, что полюса, переплюсовка вот-вот скоро должна произойти с Земли. Но я думаю, что это будет как раз связано с этим. Плюс много снов, когда приходилось общаться с умершими, которые сообщали оттуда некую информацию. Да? Она, конечно, удивительная, но, во всяком случае, один сон, когда появляется женщина, говорит, передайте вот там Анатолию, нашему сотруднику, чтобы он пришел и поправил могилу. У меня завалился крест там, и так далее. Я прихожу к нему, а я присутствовал при ее смерти одну минуту, ну, помог ему, там, собственно говоря, помог сделать то, что с умершими происходит. А во сне я спрашиваю, вы кто? Она говорит, ну я жена его, вы присутствовали, когда я умирала. То есть я ее, конечно, не знал и не узнал. Я Анатолию это передал, он говорит, она меня замучила, уже полгода снится, что-то хочет, я не понимаю. Я уже и квартиру посветил, осветил, она все равно ко мне приходит. Он сбегал на кладбище на следующий день, я не знал, где ее похоронили, на каком кладбище. Значит, я обнаружил, что именно то, что я рассказал, там крест заварился, все произошло, как описано было. Он все поправил, она перестала ему сниться. У меня тогда возник, я всегда сомневаюсь, ну думаю, ну ладно, воображение там какое-то, еще что-то. Возник вопрос, какая ей разница? Какая ей разница, завалился у нее крест или нет? Что она, там, что она там делает вообще? Следи за этим местом, да? Ну, это вообще, так как я 6 лет работал в психиатрии, в принципе, я могу справку принести, да, что я не психически больной. Вот, я могу вам сказать следующее, да, что, ну, таких снов много, и... Можно, конечно, еще раз говорить, что я тут нафантазировал что-то. Я не знал, не слышал ничего такого. А, ну, случай, который произошел лично со мной, то есть в Магнитогорске, я э, леж, э, в обед решил полежать на кровати, отдохнуть, спина болела, лег в магнитной горе головой, 
Потому что все, кто лежат, спят в магнитогорский магнит, в сторону магнитной галереи, они не засыпают. То есть головой лег, уже не заснешь. Она притягивает кровь к голове. И вот там у меня было всего полчаса, думаю, но ну, спать не надо, надо лечь как раз к магнитной горе, чтобы не заснуть, полежать. И, ну, какое-то видение было странное. То есть я потянулся, ну, как зевнул, потянулся, и вдруг правая рука ушла в стенку, да, я лежал возле стены. Я поворачиваю голову, руки нет, она в стене, половина руки. Я ее вытаскиваю, она вылазит. Я опять засовываю, она опять залазит туда. Я думаю, ну, вообще бред какой-то. А голова-то пролезет, если рука лезет, да? Я решил полезть головой. Залез, лезу в стенку. И опять лежу на этой же кровати. То есть я залез и лежу, думаю, странно. Надо вставать, уже люди сейчас придут, все это сумасшествие похоже, да? Иду взять телефон, который лежит на столе, то есть в комнате, никаких изменений. И рука провалится сквозь стол, и я не могу взять телефон. Я раз через сквозь стол прошел, думаю, вот здорово, я могу проходить сквозь стены. Зачем я, собственно говоря, приехал в Магнитогорск, ну, немножко денег заработать. Пойду-ка я сейчас в банк, возьму денег, да поеду домой, что я тут делаю? И лихорадочно вспоминаю, где этот банк находится. Да, я же не знаю магнитокурс, здесь бы я нашел, куда сходить. Потом до меня доходит, а как я деньги вынесу? Я же ничего взять не могу. Можно, конечно, сходить там, но да, ну. Я тогда еще раз оглядываю всю комнату и вижу цветок, который стоит, живой цветок. И вижу, что вокруг цветка есть горшочек, все, цветка нет, вокруг него орел идет. Синие, зеленые какие-то сплохи, цветка нет, а все остальное в нормальном виде. Я тогда подхожу к зеркалу, и в зеркале ничего нету. Вот тут я перепугался совсем. Я думаю, я постучался, порог, постучал, звуки есть. Я тогда думаю, наверное, я умер. Смотрю на то место, где я лежал. Там ничего нету. Ну, надо, пожалуй, уже возвращаться. Я лег на кровать, мысленно втянул себя назад в эту кровать из стенки, вскочил, побежал к столу, все уже взялось, все нормально, да? Попро... Я не знаю, как это объяснить. Реальность была, ну, почти стоп... Ну, может быть, и дремал, конечно. Может быть, такая вещь. Поэтому я считаю, потусторонний мир есть, зазеркалье, как называем, да? Вход в него в, ру... в любом месте, вот буквально здесь можно зайти, Сейчас я занимался еще голограммой, изучал голограммы для того, чтобы нарисовать. Три минуты. Все. Отнесем это на безграничное влияние бессознательного. Оно действительно неописуемо. Еще вопрос, пожалуйста. Шапира Ирина. Часто бывает, как когда после коррекции психосоматического заболевания больной говорит, спасибо, доктор, вы мне так помогли, а то у меня раньше тут болело, тут чесалось, там вот тут был такой отек, и хоп, и все возвращается обратно. Или через какое-то количество времени, через несколько месяцев или лет, вот этот человек, он мне так помог, я бы без него был бы на инвалидности, а то у меня было, и вот после описания того, что было, все это... Верно. Или полностью? Да. А есть ли э, техники, чтобы закрепить вот этот результат? Кто готов ответить? Может быть, Владимир Александрович, Татьяна Артуровна, Ирина Германова? Давайте, наверное, каждый скажет на эту тему. Я прошу прощения. Дело в том, что э, вот, в моей, как говорится, парадигме, прежде чем мы вообще начинаем применять какие-то методы для коррекции психосоматического заболевания, необходимо разобраться со вторичными выгодами. Потому что любое психосоматическое заболевание имеет огромное количество вторичных выгод. Да? Ну, имеет и первичные, но первичные в психосоматике не так важны. Да? А вторичные, там, это конфликт субличности, там, еще, еще что-то, возможность не решать какие-то проблемы. Ну, понятно, да? И пока мы с ними не разобрались, понимаете, что такое психосоматическое заболевание? Это болезнь адаптации. Человек только так может адаптироваться к реалиям своей жизни. Он по-другому не умеет. И пока мы не разберемся, есть ли у него ресурс, чтобы адаптироваться, по-другому, даже если мы у него берем симптом, и, а он не умеет адаптироваться по-другому, симптом вернется. Ну, это мое мнение. 
Абсолютно согласен. Вот вторичные выгод, теме вторичных выгодах, работа со вторичными выгодами в психологической коррекции избыточной массы тела посвящено отдельное большое занятие. И как только люди понимают, почему у них лишний вес, но это ведь не сразу происходит. Если, например, в первый месяц работы с лишним весом начать говорить об этом, то они реагируют плохо. Они говорят, да почему мне выгодно быть полным? Да вы что, вы знаете, как я страдаю от этого? Уже шурзы, уже кошмар, кошмар. А потом, когда они уже там немножечко в терапии побыли, то они уже готовы приступить вот к этой теме. Почему мне выгоден лишний вес? Ну, к примеру, кого-то это делает более сексуально привлекательным. Потому что говорит, я не буду худеть, у меня сразу же, извиняюсь за выражение, попа уходит, грудь уходит, все, верхи не могут, низы не хотят, ситуация революционная, я так жить не могу, я буду лучше ходить, плюс, плюс 20 килограмм, зато у меня женская привлекательность есть. Другая, например, наоборот, при помощи лишнего веса, как бронежилет одевает, то есть она была да, молодая красивая девчонка, вышла замуж, прошло какое-то количество времени, она хочет жить как приличная женщина, а между прочим, недавно мне одна клиентка сказала, вы не представляете, как сложно быть приличной женщиной, то есть потому что ну, симпатичная приличная женщина, есть там, тут цветочки, тут смс-очки, здесь там еще что-то, в общем, давай-давай, мы тебя любим, мы тебя хотим, вот, и она тогда что сделала, как культурно приличная женщина? Взяла и наела 20 кило, округлилась, и сразу же накал мужских страстей в ее адрес, спал, выгодно ей, и, и все, она выдохнула свободно, спокойно, муж тоже как-то вроде так вздохнул, и она ходит такая кругленькая, все прекрасно. Панические атаки. Любимая моя тема, обожаю вообще с этим работать, именно через, вот, через вторичные выгоды. Всегда есть вторичные выгоды. Я была бы совершенной, была бы идеальной, но вот не задача, больная я. Поэтому я не получила там золотую медаль, поэтому от меня молодой человек ушел, поэтому там еще что-то. Просто я больная. И давай там слез кулить, там глаз дергается, сердце колет, лапку подволакивает, все, вошла в образ жертвы. И отлично. А панические атаки, любые, вот, на, в моей практике любое психосоматическое заболевание помогает человеку, абсолютно согласен, просто помогает жить. Вот, но, а мы с ним разбираемся, как можно без этого. И как только мы, что, правда, можно без этого? Да. Точно, серьезно? Да. И все. Да, я, конечно, согласна с теми, что говорят мои коллеги. Хочу сделать акцент еще на таких моментах. Да? Мы используем разные техники, которые направлены на разные мишени. И если мы использовали техники, которые направлены исключительно на симптом, и нам так повезло и посчастливили, что мы сняли симптом и не воздействовали на те глубинные причины, на те механизмы, которые лежали в основе тех нарушений, то в лучшем случае через какое-то время мы умочало, начиная сначала сказка про белого бычка, да, мы снова получим эту симптоматику. И я говорю в лучшем случае, потому что если симптоматика не пошла уже по привычному пути, по тому пути, где уже известно, как работают психологические защиты, по тому пути, где больной уже умеет адаптироваться со своим заболеванием, то она пойдет по другому пути, по тому, к которому он еще адаптироваться не смог. И чем это закончится, не совсем понятно. Поэтому здесь важен уровень э, психотерапевтических интервенций. Второй момент. Э, кроме того, что мы говорим о вторичной выгоде, Пациент, у пациента болезнь, это о личностном смысле болезни, порой заполняет всю жизнь. И симптомы-то мы убрали, а что у него осталось? И если нет реконструкции вот этой жизни, да, не конс... не... изменения произошли какие-то внутри, а внешняя его жизнь не поменялась таким образом, что он не реализует свои внутренние потребности, свои... не достигает своих целей, то опять-таки будет воз... возврат назад. И еще один момент. Надо обращать внимание на окружение больного. Ведь э, окружение тоже привыкло к тому, что человек болеет, что он каким-то образом управляем, что он каким-то образом э, исполняет свою роль социального взаимодействия. И вдруг мы что-то сделали с, ее, с его личностью, он поменялся, он хочет другого, он использует другие ресурсы, а окружение к этому не готово. И мы сталкиваемся с этим у наших пациентов, когда родственники говорят, «Эй, слушай, ты нам здоровый, не нужен». Со здоровым с тобой много проблем, надо как-то иначе взаимодействовать. Давай-ка вот обычно 
как было, возвращайся в свою болезнь, и все встанет на свои места. И если мы учитываем вот эти моменты, то тогда, конечно, эффективность любых терапевтических мероприятий, она существенно повышается. Поэтому ориентация исключительно на симптоматическое нивелирование нарушений, оно, конечно, очень-очень узкое и очень-очень опасно, хотя, может быть, для некоторых коллег наоборот привлекательно. Быстренько поработал, быстренько получил улучшение и, и в общем, и все. Да, но мы понимаем, что действительно возврат здесь очень даже вероятен. Ну, коллеги, я бы по-прежнему предложил бы идею о том, что не надо психосоматикой называть все, что не попадя. Все-таки я бы так за, за чистоту терминов. Вот вы задаете на самом деле важный вопрос. Может ли там что-то снова рецидивировать? появиться и так далее. Может, если человек живой, естественно. Меня каждый раз так совершенно замечательно э, интересует и просто даже забавляет идея о том, что у человека какой-либо вегетативный параметр можно изменить навсегда. Можно, если после этого он не живой. Можно ли вес изменить, можно ли давление изменить, там, справиться с давлением раз и навсегда. Но если после этого он не живой, вот тогда, тогда да. Но все вегетативные параметры у человека всегда динамичны, просто всегда. Но вы спрашиваете про восстановление симптоматики, рецидивирование. Если мы говорим про психосоматическое заболевание, то там должна быть соматическая терапия. Значит, она не была доведена до нормального логического конца, что-то рецидивирует. Например, соматическое расстройство. Но я так понимаю, что вы задаете вопрос про невротическую Картину, в которой есть вегетативная какая-то часть. Ну, будет ли там что-то рецидивировать? Ну, вполне возможно, исходя из большого количества факторов. Может быть, действительно, у человека внутренняя картина болезни не изменилась, личностные защиты не изменились, социальное давление достаточно высокое. Ну, масса других вопросов. Может ли там рецидивировать? Может. Имеет ли это отношение к психосоматике? Большой вопрос. Про психосоматику ли тут, тут вообще речь? Вот, вот про это. Моя докторская диссертация называется «Физиологические механизмы психологической адаптации при психосоматической патологии». То есть любая психосоматическая патология является физиологическим механизмом адаптации к той жизни, в которой мы живем. А жизнь ужасно тяжелая, сложная, адаптироваться к ней сложно – и болезнь позволяет это сделать. Если человек не адап... то есть если он остался в той же социальной среде и все осталось то же самое, у него возникнет еще раз рецидив, это психосоматическое заболевание, и он возникнет именно весной и осенью чаще всего, когда меняется обмен веществ, о котором я рассказывал. Добрый день, меня зовут Ковалевская Оксана, я как детский психолог, мне вопрос такой интересует. Вот конкретно к Ирине Германовне, когда я смотрела именно ваши лекции, читала, пыталась найти у вас ответ, когда, то, что вы работаете с астмой, да, то есть это все равно вторичная выгода. У меня просто там одна такая мамочка, которая обращалась, и, ну, как сказать, я с ребенком работала и говорила ей, какие там проблемы, она говорила, что такого не может быть, потому что он у меня э, с трех недель болен тяжелой формой астмы. То есть он такой родился, с ним все так плохо, потому что вот он именно такой. Вот вопрос конкретный, почему у младенцев возникает психосоматика? Вы знаете, ну, <coughs> я... Спасибо. Как, да, да, когда меня спрашивают про детскую психосоматику, ну, я говорю вот такие вещи, я прошу прощения у своих коллег-врачей, которые могут вполне со мной не согласиться. Значит, я считаю, что дети сами по себе не болеют. Если болеют дети, значит, я имею в виду психосоматические заболевания, да, не, не генетические, аномалии, не, не эти вещи, да. Значит, дети решают какие-то проблемы в семье. Либо они решают проблемы между родителями, либо они решают свои взаимоотношения, проблемы своих взаимоотношений с родителями, либо они решают проблемы своей адаптации тоже в социуме. Да, мы все прекрасно знаем, что если ребенок не хочет идти в школу, он, скорее всего, у него поднимется температура. Значит, к астме это относится в очень 
очень сильной степени. У меня был пример, значит, ко мне пришла дама с девочкой-подростком, да, и сказала, что у нее астма, и вот они бы хотели, то есть они слышали про меня, хотели. Я начинаю выяснять все, что там, что там было. Там была очень интересная ситуация, у нее родились двойняшки, девочки, но когда они уже родились, выяснилось, что она второй девочкой, вот той, у которой астма, она забеременела на две недели позже, чем первой. Такое, оказывается, бывает. Вот я тогда узнала это первый раз. И когда та девочка появилась у нее как бы уже в животе, первая уже там разместилась, у нее уже было пространство, и первая девочка с первого же момента своей жизни начала бороться за место под солнцем. И как только она родилась, у нее тут же обнаружился золотистый стафилококк. И все, мамочка ее с рук не спускает, значит, и со всеми вытекающими. Потом у нее случилась астма. Значит, я спрашиваю, какое социальное окружение, что они живут в городе Сестрорецке, и у девочки компания была, ну, скажем так, не самая так сказать, благополучная компания, там в компании был не только Курева, обычный да, табачный, но и наркотики. И родители использовали астму девочки для того, чтобы ее всячески запугивать, значит, не дай Господь, если ты там не только наркотики попробуешь, если ты просто закуришь. И вот мне мама все это рассказывает, на что я, естественно, задаю ей вопрос, а скажите, пожалуйста, а как вы будете решать этот вопрос с дисциплиной, скажем так, девочки, если у нее не будет астмы? Мама как-то, значит, она сначала опешила, потом говорит, нет, я хочу, чтобы мой ребенок был здоров. Я говорю, знаете, говорю, вы с мужем посоветуйтесь, да, потому что, в принципе, да, вопрос решаемый. Но вы вот сначала решите, как вы будете ее адаптировать. Ну, вот это я рассказала, мне просто этот случай был очень интересен. Но что касается младенца, понимаете, младенец же не появляется вот сразу, да? Он перед этим еще, извините меня, провел, во-первых, был момент зачатия, момент желания и нежелания ребенка. Опять-таки, четыре перинатальные матрицы Грофа никто не отменял, да, что там было во время родов. Опять, мы, мы рождаемся, это единственная функция, дыхание, единственная функция, которая возникает только после рождения. Все остальные есть до, а это возникает после и во время, да, когда идут роды. Что там было? Надо было смотреть, я думаю, вот так. Желанный, нежеланный, да, как носила беременность, что там было, какие были роды. Нет, ну там говорится, что все было идеально, а вот на третьей неделе вдруг астма. Ну, не верю. Может быть, еще у кого-то созрел вопрос? Пожалуйста, микрофон только. Представляйтесь, говорите кому. Я Олеся Викторовна, город Липецк. Ну, у меня вопрос, наверное, Татьяне Артуровне и Владимиру Александровичу. Я детский психолог. Ко мне очень, ну, я работаю в тандеме с неврологами, и ко мне очень часто детей отправляют вот с, невр, ну, с неврозами, с тиками, с энурезами, с инкопрезами, неврозом навязчивых движений. Ну, тоже как бы сделать диагностику, узнать, что, какие причины у ребенка. И столкнулась с тем, что очень много у меня мальчиков, у которых, ну, я использую в работе проективные методики, и вот есть такая методика сказки Дюса, и у них выходит, в общем, кастрационный комплекс у мальчика. Вот. Родителям я, естественно, там объясняю, там очень часто бабушки ведут себя неправильно, почему у детей это возникает. Вот. А вот вы не могли бы порекомендовать, как с ребенком работать? Вот, то есть родители начинают менять свое поведение, то есть полностью. А вот как мне, психологу, вот поработать с таким ребенком? Может быть, что-то порекомендуете, какую-то литературу? Вы знаете, это действительно очень сложная проблема работы с детьми, потому что работа с детьми существенно отличается, естественно, от работы со взрослыми. Потому что те техники, которые мы можем использовать со взрослыми, с детьми, что называется, не прокатывает за счет другого мышления, за счет другого опыта. Но, с другой стороны, дети во многом более открыты для тех методик, которые, в общем-то, обходят сознание. Да? Поэтому первое, с чего вы начинаете вы об этом говорить, это работа с семьей как с системой, да, в которой завязаны вот эти все сложные взаимоотношения. И э, говоря о семье как о системе, мы понимаем, что это такая самоорганизующая модель, где работа с каждым членом семьи влияет на взаимодействие, на состояние других членов семьи. И, если вы работаете с ребенком, да, то практически у вас большая часть 
техник таких разговорных, да, направленных на осознание, они почти выпадают, да, потому что ребенок не может в полном объеме на это ответить. Соответственно, нам нужны те техники, которые работают напрямую с теми структурами, которые существуют. Да, это, в первую очередь, проективные техники, это игровые техники, да, это техники, где ребенок может отреагировать или научиться взаимодействовать с окружающей средой и с окружающими его членами иначе. Да, это э, иг игровые поведенческие методики, да, которые вот, позволяют ему интегрировать этот новый опыт. Да, я разделяю эту идею о том, что, конечно, фокус внимания вполне может находиться внутри семьи, внутри этого контекста. Мне сейчас вспоминается вот эта вот теория аналитическая психосоматической матери. И она достаточно хорошо описана у Маргарет Малер, это в, в, в той части психосоматики, которая связана с, с аналитическими подходами. Ну, трудно судить так, по короткому вопросу, но мне тоже кажется, что с ребенком это одна работа, ориентированная на эти мишени. Но, конечно, очень важно, что происходит в этом семейном контексте, потому что если это действительно ситуация так называемой психосоматической матери, она будет поддерживать, естественно, бессознательно. Вы у нее не получите идеи о том, насколько ей вторично выгодно поддерживать у ребенка соматическое заболевание. Больше того, она даже будет совершенно четко убеждать себя, насколько она внимательна, насколько она заботлива, насколько она опекает и так далее, и так далее. Но на самом деле она поддерживает, на самом деле, потому что у нее бессознательный конфликт, определенной выгодности поддержания у ребенка соматического заболевания, потому что это избавляет ее от комплекса довольно тяжелых амбивалентных чувств, поскольку внутри она довольно враждебна в отношении ребенка, бессознательно. Ей нельзя об этом сказать, поскольку она даже не, может, она не сможет с этим согласиться. Но механизм поддержания достаточно хорошо работающий. Это описанные вещи. Возможно, это так. Но это версия. Я не знаю, но, по крайней мере, подумать об этом Подумать об этом можно. Если это начинается рано, и это устойчиво, и часто болеющий, вероятно, это не существует вне семейного контекста. Знаете, дело в том, что вот эта технология зеркальных нейронов, которую создал российский психиатр Андрей Васильевич Треногов, и, соответственно, эта технология оказалась интересной для самых разных сфер, потому что можно работать, можно работать с детьми, можно работать с животными, можно работать с любыми процессами, в том числе и в экономике. Представляете, в конечном итоге Андрей Васильевич сейчас советник председателя Внешэкономбанка России. Ну, он говорит, я сам удивляюсь, я психиатр, но вот позвали, потому что действительно это удивительная вещь. Так вот, как работать с детьми? То, что, то, о чем мы сказали про выделение интересной метафоры, да, и потом дача внимания. В чем э, суть практики «Я вижу тебя» – одной из основных практик технологии зеркальных нейронов. Э, мы попросили клиента э, центрировать вот эту метафору. Дети, между прочим, отлично ее в теле находят. Отлично, прямо вот на раз-два-три. То есть практически таких детей не встречал. Они даже глаза не закрывают. Я говорю, а где ты чувствуешь это? И он говорит, вот здесь. Ты можешь спросить, например, у ребенка, а, а вот что ты чувствуешь в связи вот с этой проблемой, что ты болеешь? Ну вот, и он тебе назовет чувство. Ты скажешь, где ты чувство чувствуешь, где ты его ощущаешь в теле? Он скажет, где. Мы дальше говорим, дай ему доброе, спокойное внимание. Он будет давать. А ты в этот момент что делаешь? Терапевт что делает? Он э, смотрит, где у него отражается эта телесная метафора в его теле. То есть я потом приведу результаты их исследований. Джако Маризалати, профессор почетный Санкт-Петербургский государственный университет, который открыл зеркальные нейроны. Джакоба Гринберг Зельбербаум, который там это очень, очень любопытное исследование. То есть смысл в том, что мы все связаны. И когда он, он тебе это описывает, вот это, это в тебе отражается. Если ты закроешь глаза, то ты увидишь, где в теле ты видишь эту, это отражение. И ты в этот момент начинаешь давать доброе, спокойное внимание своему отражению. Феноменальные результаты, феноменальные. То есть и самое любопытное, что это работает с детьми, с животными даже. То есть вот, например, животное, что ему что-то ну, плохо, болеет, да? Ты, ты сам думаешь, что я чувствую в связи с этим. Находишь это, центрируешь, даешь этому доброе, спокойное внимание. И взаимосвязь, которую доказал Джакоба Гринберг-Зельбербаум, 
приводит к тому, что его состояние нормализуется, животного, ребенка. Это удивительные вещи. То есть, что он делал, Джакоба Гринберзельбеба? Он брал, значит, сонастраивал двух людей, ну, при помощи, там, по-моему, медитации. После этого помещали этих двух людей в клетки Фарадея, полностью экранированные, то есть от, от, от излучения. И начинали одному из людей э, оказывать воздействие на глаза при помощи э, различных видов световых вспышек, до ста разных видов световых вспышек. А другой, другой человек находился в другой клетке Фарадея далеко. Они даже приводили, проводили исследования не только в одном здании, а в других зданиях. И вот эти два сонастроенных человека, когда одному влияют светом, у другого в 25% случаев также сокращаются глазрачки глаз. Представляете, это, это чудо, чудо. То есть самое любопытное, что этому всему есть научное объяснение. Вот через зеркальные нейроны мне, вот, например, удавалось вот такие интересные вещи там, со, со взрослыми, с детьми делать. Причем не важно, расстояния вообще не важны. Пациентка живет в Израиле, там, ей 80 лет, она не может мыться, она не может выходить. Муж обратился, хочу, чтобы она хотя бы выходила из дома и могла мыться. Пять сеансов мы проводим именно вот по этой методике. То есть что я чувствую? Я нахожусь, представляете, где Израиль, где я, тысячи километров. Она мне описывает, я прошу ее выделять телесную метафору, сам смотрю, что я чувствую, даю этому внимание, оно трансформируется, мы связаны, ну, на квантовом, ну, сейчас же все квантовое поле, это ну, расстояние не существует практически. И у нее тоже, вот когда мы работаем через «Я вижу тебя», происходит ускорение трансформации телесной метафоры клиентов в 2-3 раза. То есть мы за, за пять сеансов достигаем того, что она 80-летняя, до этого она сидела на препаратах, антидепрессантов, ничего не помогает. Она выходит из дома, она моется, муж говорит, все, спасибо, цель терапии достигнута, все, до свидания. То есть с детьми я могу много интересного рассказать. Зайдите на сайт, я вижу тебя.рф, там описана технология зеркальных нейронов, 80 страниц текста с выкладками, со ссылками, с аудиоматериалами, видеоматериалами, там масса интересного. Я вижу тебя.рф. Да. А так в том-то и дело, что это, это абсолютно экологичная штука. Представляете, я сам был поражен. То есть как безопасная. безопасная. То есть Николай Иванович настолько заинтересовался, когда мы, мы же сейчас проводим в, техно, в Институте практической психологии Матон. И он нашел, хотя занятой человек, спасибо огромное, нашел э, время, 48 часов с нами отсидел, клянусь, 6 дней с утра до вечера на одном из тренингов. Все это освоил, потом сам стал лечить своих пациентов тоже через зеркальные нейроны, да, всех перелечил уже там. И вот, то есть э, самое любопытное, что не надо защищаться, не, не надо, ты ничего не подхватишь. То есть ты, ты, потому что ключевой момент, ты работаешь с собой все время, ты не с ним. Только рученьки добрые тянутся причинить добро пациенту. Мы сразу же стоп, по рукам себе объем, говорим, нет, мы работаем с собой. То есть у него что-то происходит, что я чувствую. Ага, посмотрел, я чувствую вот это, дал этому внимание. Судя по всему, самое любопытное, Экхарт об этом говорил, что, по-моему, апостол Павел описал то же самое, когда он говорил, что э, все обнаруживаемое делается явным, и все явное свет есть. То есть вот он утверждает, что это работа с телесной метафорой. Все обнаруживаемое делается явным, то есть мы нашли это, и потом дали этому внимание, свет есть. То есть оно трансформируется, возвращается обратно в поток, просто становится энергией. А если человек не усвоит свой урок и выходит, что вы ему помогаете, не освоили урок, а у вас освободится, как тогда? Можете вернуться в несколько кратных увеличенных? И, и, тут, тут дело не в это. Я ему ничего не делаю. Я эгоист. Я работаю с собой. А, вот представьте себе, что я эгоист, да? А, то есть он ко мне пришел, да? А я не лечу его. Представляете, насколько наглый тип. Я беру деньги, а лечу себя. Шок, да? Смешно? Ну, то есть он пришел, говорит, вылечите меня. Я говорю, хорошо. Он описывает, это отражается во мне. Я работаю с собой, не с ним. С собой. Кстати, очень здорово это описал, есть близкородственная методика, такой международный бестселлер, называется «Жизнь без ограничений». «Жизнь без ограничений», доктор Хьюлин и доктор, э, господи, как же его зовут, доктор Хьюлин, ну, второго забыл, но по Хьюлину найдете, да, «Жизнь без ограничений». И они там описывают близкородственную методику и тоже говорят о том, что работаем с собой. 
с собой, то есть даем себе. А то, что у него происходит исцеление, пардон муа, это побочный эффект. Ну, случилась такая история. Ну, я еще хочу добавить, что по вашему НУРЭС, КОПРОРЭС, да, есть методика ультрапарадоксальной психотерапии, как раз с НУРЭСом можете ставить и слушать. Лебедева Елена, психолог-консультант, коуч-консультант и последние 9 лет, инструктор по пранаяме, йога-терапии, хатха-йога и медитация. Вот все, что о чем сейчас говорят коллеги, это работа с энергетическим телом человека. Это давно известная истина, если вы почитаете 5000 лет ей тому назад, просто сейчас современно ее называют разными всякими красивыми штучками. С чем связан вопрос? Он бы у меня не возник, но вдруг он тут возник. Собственно говоря, в свое какое-то ну, давно время мне не помогла ни психология, ни медицина, естественно, помогла бабушка. Пришла, поговорила, пошептала, и у чуда, да, с чем ты не мог справиться. И что меня поразило, буквально спустя там, лет, наверное, через... 7-8 я попала в Индию, и с тех пор я вот 9 лет езжу в Индию, изучаю эти практики. Я попадаю, попадаю в гуру, которая теми же самыми, самыми практиками лечит и отличает людей. Да? И с чем у меня связан вопрос? Мне интересна ваша профессиональная точка. Насколько энергетическое тело имеет место быть? Да, насколько мы занимаемся не только физиологией и психологией, а все-таки еще и энергетикой тела, как раз в последней методике это как раз об этом и говорят. И насколько есть перспектива, я имею в виду в нашем обществе, не Индию, когда там уже практикуют это очень давно, а в нашем обществе развитие работы с этим энергетическим телом на, я бы сказала, такой ну, научный обоснованной ступени. Кому ваш вопрос? Ко всем. Меня интересует точка зрения да. всех коллег. Про просьба тогда всех прокомментировать. Дарья вам даст микрофон. За то недолгое время, что я занимаюсь психотерапией в психосоматической медицине и преподаю, я стою на абсолютно четкой точке зрения. Все позитивные изменения, которые мы называем психотерапией, должны быть обоснованы нормальной, внятной, понятной теорией. Теория про что-то энергетическое тело мне лично абсолютно непонятна. Я даже не знаю, есть ли. Ну, если вы верите, то есть. Я не верю, для меня нет. Понимаете? Вот, это, вот этого всего. Понятно. Поэтому, значит, если человек, один человек приходит к другому, и они разделяют что-то, то, значит, уже поможет. Но если мы говорим про распространение, про тиражирование, про обучение, я не очень понимаю, как можно обучить тому, чего нету. Вот не очень понимаю. Если нет, за этим внятной теории, которая четко описывается, структурируется и так далее, и так далее. В психотерапии должна быть какая-то теория. Поэтому, когда мы говорим про психоанализ, про когнитивный, поведенческое, да, там есть теория, есть методики. Ну вот я, я про это. Поэтому как я к этому отношусь? Вот как, ну, как, нек, как некий фокус. Ну, вот к тому, же, к тому же, когда мы говорим о том, что методики работают, а мы, слава богу, все люди, которые ну, мало-мальски занимаются наукой. И для нас должны быть критерии доказательности эффекта. Понимаете, идея о том, что меня впечатляет, или мне нравится, или пациент говорит, что ему лучше, для меня лично ничего не означает. Вот просто ничего не означает. Должны быть нормальные, доказательные, критериально четко полученные эффекты. Вот, вот и все. Как это должно быть в нормальной медицине. Надеюсь, я ответил. Да, уважаемые коллеги, Значит, у меня есть такой, такая точка зрения, что в нашем мире существует Конечно. очень много разных теорий, ряд из них мы пытаемся познать и доказать. Но наши возможности в научном плане несколько ограничены. И не все, что есть теоретическое, мы можем доказать. Это касается разных областей естествознания, начиная там, от физики, где наука стоит на доказательных основах, и там не все возможно доказать, да, кончая значительно менее понятными вещами. И мы сегодня сталкиваемся в психотерапии тоже, что есть много методов, которых мы не можем доказать эффективность на основе тех научных знаний, принципов научной доказательности, которые есть. И даже некоторые известные, очень хорошо применяемые техники, мы не можем поставить такой научный эксперимент, не жизненный эксперимент, а такой научный, чтобы он соответствовал требованиям доказательности, чтобы он был воспроизводимый, что это была бы гомогенная выборка, чтобы мы исключили другие факторы, учитывая, что мы живем в полифакторной среде. Да, и мы не можем точно сказать, что на человека повлиял вот этот фактор. Например, моя психотерапевтическая техника, а не мои голубые глаза. Да? 
Кто может это исключить? И много, наверное, вещей, которые нам предстоит, нам, я имею в виду человечеству, не нам здесь сидящим, предстоит доказать, но на сегодняшний день наши возможности в доказательности очень-очень ограничены. Да, поэтому теорий может существовать множество, и они могут быть очень длительными теориями, да, и они могут, э, э, скажем, быть э, теориями, которые э, в практике используются. Но насколько, как это работает, насколько это доказано, на многие вопросы просто нет ответов пока. Я сейчас свяжу э, совершенно конкретных три научных открытия э, воедино. Одно сделано в Италии, одно в Мексике и одно сделано в институте имени Бехтерева. Э, значит, открытие Джакома Резалати зеркальных нейронов. И сейчас эта тема одна из самых изучаемых тем в мире. Очень большие деньги выделяются на ее исследования. Суть в том, что было, ну, как, как вообще это было открыто? То есть они изучали обезьян, у обезьян были прикручены к голове специальные электроды, да, и они изучали различные реакции, а также как, каким образом мозг меняет электромагнитное излучение в связи с разными стимулами, там, да, какие, какие получаются реакции. Значит, исследователи пошли на перерыв, там остался студент, который им помогал. Студент сбегал за мороженым, обезьяна сидит с прикрученными электродами к голове, он откусил мороженое и вдруг увидел, что приборы показывают, как будто это обезьяна откусила мороженое. Он ест и видит, что приборы показывают, как будто обезьяна ест мороженое. Странно, подумал студент, позвал Джакома Резалати, ну а дальше Джакома Резалати уже все открыл. Вот. Мы через зеркальные нейроны не только способны передавать эмоциональные и даже частично физические состояния друг другу, а сказыв... до этого ученые не могли понять, каким же образом происходит феномен научения вот такого мгновенного. Ну, к примеру, некий Иванов не может есть ложкой. Да, к примеру. Но есть рядом Петров, который ест ложкой и умеет есть ложкой. И э, Иванов говорит, я не умею есть ложкой, научите меня. Он говорит, да посмотри на Петрова и делай как Петров. Он смотрит на Петрова и мгновенно начинает есть ложкой как Петров. Чудо с точки зрения науки. Как? Ведь там же нет э, четко сложившихся цепочек, как это, как это происходило. Ну, то есть как, как, это, как ему есть. Мгновенное научение. А теперь стало понятно, что это происходит э, э, через зеркальные нейроны. Дальше. Джакоба Гринберг Зильбербаум. Вот э, э, тот самый Андрей Васильевич Треногов так и не научился выговаривать фамилии этого исследователя, а я научился и этим горжусь теперь. Джакоба Гринберг Зильбербаум. Значит, э, что, э, что он доказал? Э, о, значит, какие исследования он проводил? Он при помощи медитации сонастраивал людей, то есть ну, вот они вместе медитируют, да, приходят в сонастроенное состояние. И после этого изучал электромагнитное излучение головного мозга одного, электромагнитное излучение головного мозга другого. И существует такое понятие, там, более гармоничное в, электро, в, в плане электромагнитного излучения состояние, да? более близкое к некой норме. И, и менее гармоничная. Так вот, из этих двух людей, тот, который находился в более гармоничном с, с точки зрения электромагнитного излучения головного мозга состоянии, через некоторое время передавал свое более гармоничное состояние менее гармоничному состоянию. То есть представьте себе, да, вот этот более гармоничный в электромагнитном плане, в плане электромагнитного излучения мозг передавал свое более гармоничное состояние другому. Он проделал этот опыт много-много раз. То есть оказывается это так. А дальше мы э, переходим к третьему открытию. Это у нас э, доктор биологических наук, к сожалению, не знаю фамилии, не помню фамилии, вот, то есть, и, имени и отчества. Э, Слезин? Слезин, точно, Валерий Борисович. Угу. И еще с ним это исследование проводила Рыбникова или Рыбасова, вот не помню, тоже, тоже исследование Бектеру. А? Да, Рыбникова. Угу. Исследование прогремело на весь мир. Изучали воздействие молитвы на 
человеческое тело и психику. Если не, не слышали до сих пор об этом, почитайте, погуглите. То есть говорят, что в Японии даже благодаря этому увеличилась посещаемость приходов православной церкви. Потому что ну, японцы практически люди, раз вот Слезин доказал, что молитва лечит, они все, значит, ломанулись в православную церковь. Ну, исследовали православных же в основном. И три года, по-моему, это длилось исследование. И он доказал, что молитва является... Во-первых, было открыто четвертое состояние мозга, молитвенное бодрствование. Излучение в электромагнитном плане, если уж мы тут говорим про, про энергии, да, то есть существует понятие электромагнитное излучение головного мозга. Если я правильно Помните помню... про две минуты. Да, Артем там, там излучение на, да, на, на трех-четырех герцах излучает мозг. И... Это, это излучение мозга младенца. Младенец тоже излучает, мозг младенца излучает на 3-4 герцах. То есть получается, что когда мы молимся, наше электромагнитное излучение головного мозга становится как у детей. Сразу же вспоминаем Иисуса Христа. Пока не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Первое, Царство Небесное внутри вас есть. Второе, помните, да? Теперь понятно приблизительно, что он имел в виду. Молимся. Попадаем вот в это особое состояние, которое Слезин назвал молитвенное бодрствование. Гармонизируем наше состояние физическое и психическое. То есть гармонизируем, а дальше это гармонизированное состояние передаем другому человеку через зеркальные нейроны. Вспоминаем Серафима Саровского «Стижи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи». Многие православные исцеляли одним присутствием, ну там святые. Почему? Дух мирный стеж, стяжали, да, а после этого через зеркальные нейроны просто передавали свое состояние, и психика гармонизирует физику. Ну, в общем, извините, в две минуты не ложился. Вы знаете, знаете, я скажу очень коротко, наверное, потому что мое мнение по данному вопросу таково, что либо человечество почему-то утеряло какие-то древние знания, да, либо эти знания нам еще не открыты. У меня есть такое ощущение так с астрологией, так с эзотерикой, так с энергетическим телом, да, потому что вроде бы что-то было, да, ведь вот древние же знали, они же как-то работали, да, а мы, как я говорю, когда меня спрашивают про астрологов, да, вот можно ли доверять, я говорю, извините, пожалуйста, с моей точки зрения, как макак из гранаты, да, совершенно не понимают, у меня вот есть знакомый экстрасенс, который говорит, знаете, вот иногда хочется сделать одно, а получать что-то совершенно другое, да, так что вот мое мнение такое. Ну, я тоже очень коротко. В принципе, так как я тоже открыл заговор бабушек, перевел их в ультрапарадоксальную психотерапию, да, научное объяснение. То есть я не выбросил просто из не только ребенка, то есть ребенка я все-таки в корыте оставил и нашел этому объяснение. То есть, в принципе, я согласен и с первым докладом выступающим, что ну, нужно найти какой-то механизм и. Ну, просто руки не дошли, никто это не исследует. Да? Ну, есть и есть, помогает и помогает. Ну, вы знаете, сейчас корпускулярно-волновая теория, да, если э, через две щели идет э, фотон, и если на вторую щель кто-то смотрит и снимает ее, то есть человек начинает смотреть, то там появляется нет э, волновой теории, а есть корпускулярная только. Если перестать смотреть, появляется волновая. Никто не может понять. То есть появление наблюдателя вообще все в жизни начинает менять. Спасибо большое, коллеги. Я хотел бы такой фокус задать. Может быть, у вас есть вопросы друг к другу? Мы пока это не применяли сегодня в ходе нашей дискуссии. Не претендуя на истину, может быть, хочется что-то прояснить. Да? Владимир Александрович, есть вопрос, да? Я тогда микрофон передаю. Ну, чтобы чуть-чуть градус нашей дискуссии Пожалуйста, в том числе это, повысить. Это не столько вопрос, Конечно. это ну, некая такая реплика, но, возможно, она звучит как, как вопрос, и коллеги наши ответят. Если я правильно понимаю, то мы э, в ходе этой дискуссии, ну, она уже вышла за границы такого психосоматического анализа. Э, похоже ну, на то. Похоже. Но так или иначе, на <coughs> что-то про, про психическое в связи с психофизиологическим. И у меня такое ощущение, что психика в том представлении, в котором мы это слышим, она просто вся сводится к тому, что происходит в этих физиологических, энергетических, волновых и прочих вещах. 
Но мы же прекрасно понимаем, что психика к соматическому не сводится к тому, что происходит. Это две совершенно разные, разные системы. Совершенно разные системы. Откройте синапс, вы не найдете там психику. Но не, не найдете. Психика не живет внутри клеток, внутри молекул, внутри этого всего. Психика живет совершенно отдельно от этого всего. Ну, поэтому, что нам дает это, я не знаю, это вопрос. Много ли нам дает разговор про нечто психическое, которое связано с соматическими, физиологическими, корпускулярными, волновыми и прочими вещами, построенными на материальных носителях? Вот я сильно сомневаюсь. Так что Бог есть, получается? Что? Кто-то есть Бог сверху? Просто психика, просто психика, эмоции, вот это все то, то душевное, оно не живет внутри мозга. Как, 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 а что? А где? Вот, понимаете, вот это ровно тоже, ну вот, я думаю, что люди, живущие в Питере, эту идею, которую, там, в частности, Михаил Михаил Сергеевич многократно высказывает. Откройте мозг, просто до мельчайшей молекулы, найдите там психику. Нет ее там, психики, да, переживаний, эмоций, мышления и так далее. Она что, внутри мозга? Ровно так же, как вы музыку внутри приемника не найдете. Нет ее там. А поэтому, когда мы говорим про все эти молекулярные, энергетические, волновые, корпускулярные и прочее, ну и тогда, соответственно, вся идея, вся идея про то, что на психику можно воздействовать вот этими материальными объективными методами, это большой вопрос. Они между, они между собой на самом деле существуют как, как два отдельных мира. Как два отдельных мира. Они взаимосвязаны и друг на друга воздействуют. Но не надо думать, что если вы воздействуете на мозг, то вы автоматически воздействуете на психику. Ну, вот. ну на психику в смысле, на настроение, на все. Но, но на душевную сферу. Давайте я все-таки так Давайте Да, пожалуйста. Значит, Иван Михайлович Сечинов, да, 1863 год, «Рефлексы головного мозга», книга, да, он сказал, что психику, да, психологию, ну, тогда психологии не было, психику, но все-таки должен изучать физиолог, а не, то есть, переходя к психике, подойдя к психике, должны физиологи подходить. Не потому, что там, конечно, мы ищем в этих рефлексах, там, в передачах, э, в синапсах, в отстилхолине, там какие-то психические свойства. Конечно, когда человек находится под наркозом, ему вводят миорелаксанты, они блокируют отстилхолин, а потом дозу уменьшают, он начинает выходить из себя, уже в себя приходить, сознание появляется, ему вводят э, марлечкой э, там, э, по глазам да, открытым, Ему это страшно неприятно, он хочет плюнуть на реаниматолога, который это делает, но он ничего не может сделать. То есть у него психика вернулась, да, все, а движения вообще никакого нет. То есть отстилхолин здесь однозначно не проходит, дофамин не подходит, серотонин не подходит. И многие люди сейчас возвращаются к тому, что, ну, значит, передатчик вне где-то находится. Вот он и командует всеми, да, и там одному одну команду дает, другому другую. Но э, если вспомнить, э, значит, Бехтерева, он вообще э, говорил, что, ну, он тогда предполагал, что есть микроб, ну, тогда вирусов, я не знаю, знали тогда или нет, в 30-х годах, есть микроб, который вызывает сумасшествие всех людей. Этот микроб, меняя психологию этого человека, вызывая у него агрессию, и вдруг он начинает всех переводить в агрессивное состояние. С ними уже, с этим уже начинают связывать и действия Солнца, да, солнечные периоды. То есть мы видим, что что-то происходит, и с психикой в том числе, но найти этому механизм не можем. Дальше мы начинаем, вот как человек нам задает, энергетическая там основа, да, энергетика какая-то. Ну, Ленин, значит, материализм и перекритицизм написал в 1912 год, когда наука, когда общество становится в кризисе и начинается сильнейший кризис, оно вытаскивает на поверхность одно замечательное слово, с которым все общаются очень легко и легко с ним. Все знают, что это такое. 
но никто не знает его сущности. И слово это называется энергия. энергия. Сейчас какой только энергии нету, да? Все знаем, но что это такое, никто не представляет. Поэтому, конечно, есть смысл заниматься все-таки как-то изучением психики, но либо эмпирически, либо все-таки используя ну, какие-то механизмы, изучающие не только мозг, но я вот уже в конце своего доклада сказал, что ну, не только вот сознание, это сначала это разность потенциала мозга, но потом это вообще все тело начинает между собой возникать взаимодействие. Я думаю, что, коллеги, мне просто есть еще что вам задать, а время уже подходит к концу. Мы, мне кажется, правда, отклонились от... В своем выступлении можно просто давай. Мы отклонились от психосоматического полюса, да, вышли такую в разговор глобальные материалистов, идеалистов, веры, науки и прочего. Мне кажется, это широко, глубоко можно долго продолжать. Мы не придем к единому пониманию за те 15 минут, что у нас остались, 10 даже. Вот. И можно, конечно, слово психосоматика здесь менять на слово невроз психоз и другие заболевания, и ничего от этого не поменяется. Все-таки к психосоматике. Мне бы хотелось, так как ну, для меня такой фокус, один из, он не вышел на первый план, но один из фокусов – это то, что у нас здесь присутствуют врачи, у нас есть представители медицины, врачи-психотерапевты, есть психологи. Есть психологи. Я бы хотел обратиться к залу и спросить, чтобы руку подняли те, кто является психологами практикующими. Поднимите, пожалуйста, опустите. Психотерапевты, врачи-психотерапевты у нас есть, но гораздо меньше. Психиатры. Присутствуют ли психиатры? Ну вот три главных среда психиатров не нашлось, псих, психотерапевтов мало, психологов больше всего. И вот, наверное, такой вопрос, который я адресовал бы всем присутствующим. Медицина, психология, клиническая психология. Давайте попробуем, я предлагаю такой же формат, две минуты будет у каждого из вас на выступление чтобы вы попробовали определить место, место, где компетенции, если мы затрагиваем психосоматические расстройства, заболевания, реакции, все, о чем мы сегодня говорили. Место врача, психотерапевта, где его компетенция заканчивается, начинается компетенция врача-интерниста, терапевта, где компетенция психолога, где будет ошибочным, брать на себя ответственность по исцелению желающего исцелиться, например, у психолога. Но больше оценка на психологии. Вот наши практикующие психологи, коллеги, я думаю, что со мной согласятся, важно понимать, где мы можем быть полезны, где мы не можем быть полезны. Поэтому я предлагаю такой фокус все-таки с акцентом на психосоматические расстройства. Вернемся к первоисточнику. Николай Иванович, может, начнете? Давайте, да. Значит, ситуация такая, что в свое время, значит, Карвасарский, как был главным психиатром СССР, наверное, для России, он почему-то решил, что психотерапией должны заниматься только психиатры. И то есть психотерапевт медицинский, да, это изначально психиатр. Но это мне напоминает Иван Петровича Павлова и его команду в свое время, когда стало много докторов наук, ну, вернее, тогда только одну защищали диссертацию, да, как бы кандидатскую, а каждая защита требует места потом, где надо работать. И вот когда уже их стало слишком много, решили двухступенчатую систему вести, сделать кандидатов и докторов наук, и давать им возможность поработать. Так вот... Возник вопрос, набросятся психологи, прибегут все в клинику и начнут заниматься больными, да, в противовес, не зная медицины. То есть нужно сделать так, чтобы врач знал медицину, лучше, чтобы он знал психиатрическое состояние больного, чтобы не упустить возможность там, суицида или убийства кого-то. А если у него этого нет, то тогда заниматься, собственно говоря, психосоматикой. И отрезали путь психологам в медицину. Вот этим указом, я не понимаю, какого года, его еще не изменили, 
Ну и сейчас пытается ввести все-таки каких-то психологов, так называемых медицинских психологов, уже это не психотерапевт, медицинский психолог, и разница между, психиатром, между психотерапевтом, он лечит, да, а вы работаете. Вот и вся разница. Вы всегда говорите, я работаю, я работаю, да, а мы лечим. Вот, поэтому сейчас медицина начинает возвращаться к тому, что ну, кто-то с больным-то о жизни поговорить должен. И вот, скорее всего, сейчас начинается подготовка медицинских психологов, которые могут говорить с больным, потому что врачу поговорить с больным некогда. Ему надо писать историю болезни, назначать лекарства и так далее. Значит, зона моей ответственности как психолога при работе с психосоматическими заболеваниями ни в коем случае не симптом. Зона моей ответственности – это работа с моделью мира человека, которая привела к тому, что человек реагирует на вызовы его жизни таким образом, что у него возникает этот симптом. Значит, я хотела бы сказать вот о чем. Я недавно сама натолкнулась на эту огромную область исследования в зарубежной психологии и психотерапии. Это нейроимочевые исследования, которые позволили вообще-то как картинку да, посмотреть, как развивается человеческий мозг от момента рождения. И было выяснено, что когда ребенок рождается, у него огромное количество нейронов, все нейроны есть, избыток нейронов, но практически ни одной связи между ними. Есть связи только в рептильном мозгу, чтобы человек задышал, закричал, там, начал сосать и так дальше. Как только человек рождается, у него начинают налаживаться связи между нейронами в лимбической системе. И здесь начинает формироваться, опять-таки, наша модель мира, в зависимости от того, как за ребенком ухаживают. Это тип, теория стиля родительской привязанности Джона Болби. И первый подкоп под психоаналитиков был когда значит, вот эти специалисты по нейроимочевым исследованиям они решили посмотреть, как по-разному функционирует мозг, то есть модель мира, как вот нейроны, да, у женщин с различными типами привязанности, поскольку тип привязанности он остается у нас на, на всю жизнь. Причем они сказали, не, не, мы только посмотрим. Да? И это была первая статья, которая вот позволила посмотреть, как же на самом деле наша модель мира, которая определяет все наше поведение, все наши реакции, да? в том числе на стресс как она репрезентирована, да, ну, у нас вот как связи между нейронами. И то, что психотерапия позволяет переформатировать эти связи, это сейчас тоже, опять-таки, доказано на основании вот этих нейроимочных исследований. Вот как-то так. Когда мы какое-то время работаем с клиентом, с пациентом, я все время два слова называю клиент и пациент, потому что когда меня, например, приглашают поработать в медицинском центре, там все называются пациентами, у всех карты есть там, и так далее. И даже периодически я в эти карты что-то записываю, и тогда они пациенты. Когда меня приглашают в психологический центр, то там уже не, не, никаких пациентов. Руки прочь от Никарагова, все клиенты. Не смешно самим? Ну, так-то, если да, о чем мы говорим. И теперь на, над чем мы работаем? Мы работаем над восприятием. У человека есть определенное количество мысленных установок. Есть функциональные, есть дисфункциональные. На, на мой взгляд, лучше всего, прямо вот божественно, кратко и классно описал эмоционально мысленные установки Элис. Элис и Драйден в работе «Практика рациональной эмоциональной поведенческой терапии». То есть, если хотите, прочитайте, там в одном вот небольшая такая книжечка, там все описано, как искать эти дисфункциональные установки, как их обсуждать с клиентом. Сам клиент говорит, да, что это я как-то вот верю в странные вещи. Давайте-ка мы постепенно перейдем к вере в другие вещи. То есть он начинает через призму других установок смотреть на мир, и у него снижается уровень стресса. А когда у него снижается уровень стресса, он не живет избыточно стрессированным. Да? Ведь когда мы говорим про стресс, напряжение, то есть есть норма стресса, а есть дистресс, перенапряжение. Моя задача – перевести его из дистресса, перенапряжения, в просто в некое нормальное, адекватное состояние. И тогда у него, о чудо, начинает улучшаться здоровье физическое. Ну, вы же так же работаете, вы же видите это, да? Когда мне там, пациентка говорит, что вот мы с вами начали работать, я веду дневник панических атак. Так вот, у меня количество панических атак существенно снизилось. Вот как только мы стали с вами работать, раз в неделю встречаться, у меня панических атак меньше. 
а у кого-то еще что-то происходит. То есть улучшается течение психосоматических заболеваний. Психо, психея, душа, сома, тело. Давайте сильно не будем замудрять и выдумывать чего-то. То есть это две взаимосвязанные вещи. Правильно? Согласен, что Гров говорил про телевизор, что сознание, скажем так, ну, передача идет не из телевизора, а телевизор ловит передачу. Да? И, но если мы начнем воздействовать на телевизор, бить его, ручки откручивать, там, да, какие-нибудь проводки открутим, он начнет хуже показывать. Литоруб, кого там, Мерки, Мерки, не помню, как его звали, который воткнулся в, в череп Троцкого, сильно повлиял на психику Троцкого. Мгновенно. Он умер. То есть... Поэтому, конечно, это абсолютно взаимосвязанные вещи. Госпожа Черниговская, которую вы, скорее всего, много раз слышали, слушали, она говорит, я много раз задавала на самых разных конференциях, в том числе международных, вопрос. Скажите мне, дорогие друзья, доктора, академики, что такое сознание? Вот так между нами. Для студентов-то у нас написано, но вы мне скажите в президиум, передайте просто, а мы и мы с вами обсудим. Ни одной записки не прислали ей. Ну, потому что у нас, ну, ну, да, да, о, о чем мы вообще, собственно говоря, говорим? Да, ну, мы, мы знаем, что это взаимосвязанные вещи, что е, вот это приемы передатчик, вот это вот приемы передатчик. И если мы начнем приемы передатчик портить по-разному, то тогда психика будет ухудшаться. Опять же, с, с клиентами однозначно, если мы хотим добиться улучшения э, э, психосоматических каких-то э, течений заболеваний психосоматических, то э, мы, безусловно, порекомендуем им спать, мы порекомендуем им есть сбалансированно каждые 3-4 часа, мы порекомендуем им циклическую динамическую аэробную нагрузку, ходьба, плавание, танцы, велосипед, улучшит это их состояние в большинстве случаев, ну, в совокупности с рекомендациями терапевта. Как думаете? Поднимите руку, кто считает, что улучшит. Пожалуйста, поднимите руку те, кто считает, что если наладить восприятие, убрать много дисфункциональных установок, это снизит стресс и улучшит э, течение психосоматических заболеваний вплоть до их исчезновения. Поднимите руку, кто так считает. Все улучшит, все улучшит. Так, хорошо. Ну что же, друзья, спасибо. Уважаемые коллеги, вспоминая слова Бориса Дмитриевича, он говорил, все правы и все заслуживают приз. Это действительно так, он был более 20 лет главным психотерапевтом России и внес огромнейший вклад в развитие медицинской психологии. И именно мы ему обязаны юридическим формированием этой специальности, потому что он говорил всегда, и он никогда не исключал роль медицинского психолога, говорил всегда о том, что именно медицинские психологи должны нести на себя основную нагрузку в чем? Ну, во-первых, в том, что говорилось в профилактике, да, общества и защиты его от психосоматических заболеваний. Вот нечего психотерапевту там делать на этапе, когда еще э, серьезные психосоматические расстройства не ударили. Нечего там делать психотерапевту, он не должен туда лезть. Это работа медицинского психолога. Решать те проблемы, решать те психологические э, механизмы, да, которые приводят к психосоматическим заболеваниям. И... Именно психолог должен разбираться в психологических механизмах психосоматических заболеваний. Это его работа, это его прерогатива. Мы, психотерапевты, не знаем так психологических механизмов и не должны знать, и нас этому не учили в такой степени, как учат медицинских психологов. Если мы говорим уже о психосоматических заболеваниях, где там роль психолога? Есть там роль психолога? Есть там роль психолога вместе с врачом-психотерапевтом. Это, это как раз то, что называется персонализированный подход, бригадный метод, как хотите. Но это уже должен быть тандем, потому что ситуация для больного уже вышла из-под контроля. Вышла э, из-под контроля гомеостаза организма. И где должны быть интернисты? Интернисты должны быть там, где нарушается биологический органический субстрат. Потому что... Именно интернисты должны компенсировать нам то биологическое звено, которое имеет 
важное значение в, защ... в формировании психосоматических заболеваний и ведущее значение в формировании соматопсихических заболеваний как основное звено развития этих нарушений. И мне кажется, тут нет никакой, и не должно быть никакой конфронтации. У нас такое количество больных, что всем более чем найдется и ниша, и место, и чем заниматься. Всем хватит. Ну, да, это, это, это правда. Да, работы хватит. Олег, но я просто хотел бы, опять если вернуться, предложить идею о том, что, в общем, разговор о психосоматике – это разговор намного шире, чем разговор о болезнях. Потому что если э, так по-нормальному взглянуть, это вообще говоря разговор о человеке. Вот. Э, и, как всегда, центральный вопрос – это всегда разговор о личности, это всегда разговор о том, как она себя встраивает в самые разные взаимоотношения, и социальные, и, и взаимодействие с физической средой, с социальной средой, с любой. Вот. Э, конечно, тут возникает масса вопросов, потому что это… Место, где пересекается, где пересекается огромное количество всяких наук. И это, конечно, намного, перечень этих наук намного больше, чем медицина и психология. Психосоматика – это, вообще говоря, про историю, это про литературу, это про, про философию. Я на всякий случай рекомендую вам, откройте несколько журналов философских, и там вы увидите с изумлением, насколько интересно сегодня философы занимаются философией здоровья и болезни. Что про смыслы в болезни? Философы сегодня пишут потрясающе интересные вещи про то, как человек взаимодействует со своей болезнью на уровне смыслов, на уровне вот этих вот социальных процессов. В общем, так или иначе, психосоматика – это такая ситуация строительства Вавилонской башни после наказания. Значит, все разговаривают на своих языках. Понятно, что нужен перевод. И, и, и в этом смысле нам нужны, безусловно, нужны психологи. Безусловно, нужны. Только мне кажется, мне как врачу, Кажется, что мне психолог нужен не для того, чтобы он за меня разговаривал с пациентом, и потому что я не в состоянии, и я не знаю, какие вопросы задать, а потому чтобы он мне объяснил какие-то вещи, которые мне как врачу, хирургу, стоматологу, гинекологу, травматологу и так далее, и так далее, непонятны в том, как это все происходит. Вот для этого мне нужен клинический психолог. Ну и, естественно, для того, чтобы еще проводить какую-то внятную психодиагностику, чтобы показывалось... Вот. Для этого клинические психологи должны быть нормально подготовленными. Это, кстати говоря, тот вопрос, который меня сегодня так немножко озадачил, когда там у пациентов на, на фоне чего-то проходит алекситимия. Вы это замеряли? Как вы определили, что алекситимия прошла? Нет, Нет значит, данные да. исследования, когда да. улучшается, ну, улучшается улучш... состояние, то есть они начинают обращать да. внимание на свои эмоции. Хорошо. Да. Бы, ну, то есть я как практик это говорю. Ну, хорошо. Она да. не чувствовала, а сейчас она чувствует. Ну хорошо, это клиническое впечатление. Вот. Но когда мы говорим про клиническую, псих... про клиническую психологию, то мы понимаем, что есть инструменты, достаточно четкие, валидные, серьезные инструменты, так работают клинические психологи. Не, не на впечатлениях, а на реальных показателях. Как-то как так. Он сбросил 50 килограмм и ходит 5 лет стройная. Вот это результат. Ну, ну, да? Хорошо. Он хорошо, хорошо, Можно хорошо, сказать, что Фрейд, хорошо. Фрейд тоже никакой математики не вел. Придумал. Да, со временем Фрейд... Фрейда уже прошло столько лет, как вы понимаете. А Хорошо, в общем, значит, вспомнил. идея про то, что, понятно, нам нужны, нужны, конечно, и работа в хорошей команде врачей с клиническими психологами, несомненно, очень повышает эффективность, очень обогащает эту работу. Но, конечно, когда в этой команде есть люди, которые точно понимают, что они делают, и точно понимают, что нужно переводить друг другу на, с одного языка на другой, с психологического на, на физический и так далее, потому что у всех разные образования. На самом деле. К сожалению, это, это случилось. И у нас с психологами разное понимание природы человека. Вот в этом смысле, в этом смысле это трудности перевода. Вот про, психосоматика про это, на, на мой взгляд. У меня брат, медик, врач, закончил первый медицинский институт. Он психиатр. А у меня есть, ну, кто знает, есть такой вот справочник, называется «Психосоматика», написанная в рамках психоцентрического подхода, как психолога, да? Мне брат говорит... Нет, психосоматика одна. Это издание. Да, и мне брат говорит, слушай, говорит, я читаю твою психосоматику, меня просто корежит. Я не могу просто, нас так не учили, нас учили совсем по-другому. У меня 
полный человек, пока он, вот представьте, там потоком идут полные, через группы сидят, вот одни толстяки. Я сейчас в хорошем смысле слова говорю, то есть, потому что толстяки такие же замечательные люди, как и не толстяки. То есть, и э, они пока не начнут э, распознавать свои эмоции, они не похудеют у меня. А у меня, представляете, есть такие программы, где они год ходят. И вот и ходят, и ходят, и ходят, и не худеют, и не худеют, ходят и тресни. И пока они не начнут, потому что у эмоций есть сигнальная функция. Эмоции сигналят то, о чем души, не, что не хватает душе и телу данного конкретного человека. Пока они не начнут свои эмоции считывать, они не начнут эти сигналы считывать, они не начнут давать себе любимым да, то, что им нужно. И будут ходить полными, и я буду в этом плане просто вот проигравшей стороной. И поэтому по-хорошему, по-плохому, не мытьем так катанем, ты у меня будешь преодолевать свою лекситимию. И все, вот хоть ты трести, потому что мне нужен результат. Ты должна у меня похудеть и стройная ходить. И вот она в итоге, вот мы выписали в этой книге «Похудеть на всегда легко». Там девочка дает обратную связь. Она сбросила 50 килограмм Оли Цыганова из Москвы с моими консультациями. И ходит стройная 5 лет. И это хороший результат. И таких результатов у нас много. Но она для этого научилась распознавать свои эмоции. А до этого она пришла в эмоциональном плане. Ну вот, я сам открою. Что ты чувствуешь? Бог его знает. Так прошла у нее лекситимия, а, друзья, или нет? Все. Простите, великодушно, но это же очень просто. Есть два опросника, да, 20 вопросов и 26 вопросов. Где нечего делать. Замерите, и сразу все вопросы исчезнут. Что, нам, друзья, к сожалению, пора уже завершать. Я хотел бы вас призвать, чтобы вы искали сотрудничество, связывали психею и сому, искали эти связи и практиковали, подтверждали свои данные наукой. Если у вас какие-то вопросы остались кому-то из спикеров, вы можете подойти приватно. А сейчас хотел бы вернуться к словам Артема Андреевича. Пора дать телу своему нагрузку небольшую и сбалансированное питание и аэродинамические упражнения и следующее мероприятие будет в 15 часов и у вас не так много времени для отдыха давайте поблагодарим всех наших выступающих за участие что-то у нас получилось совместное до новых встреч Спасибо.